怎么样？没人接啊？电话打爆了，他也不接，该不会又被吸血控制住了吧？我觉得一定有问题。完了，肯定是吸血又偷了他的身体，出去玩了。咱们赶快去找吧。啊就这儿吧。去哪儿了？没想到。王浩真是个滑雪高手，东山，这就是你的命
狗。是我让你做事没错，但我也付了钱的。放开！你没有把事办成，你现在一点用都没有了，知道吗？告诉你，我们死了，做鬼也不会放过你。你们是谁呀、啊？喂，红光，你总算接电话了，我都打了一百个了。啊，我刚才滑雪没听到，怎么了？小静不见了。刚才丽丽说在门口看见小静出现了一下，可是看了看手机之后就不见了。她跟你在一起吗？没有啊，我一直。为什么会来这里啊？还有，我怎么会穿成这样啊？呃，你刚才掉下去了，我为了救你，胳膊都脱臼了，还好东山来得及时。小青，你没受伤吧？东山，大叔，快去！东山，这，哎呀，让开！东山，东山，你没事吧？我没事。确定，我真没事儿。医生，医生，哎哎，给给给他检查检查。不用，快，你把，你把小青先带走。来，慢点啊。啊，慢点，哎，慢点，慢点，慢点。小心，小心，小心。大叔，你怎么知道我在这儿？我，你平时滑雪的时候，我就用航拍机监控你。我就是怕你滑雪的时候受伤，不然医生怎么就？我是一个需要隐私的人，好吗？那隐私重要还是你生命重要？哎，还是达叔想的周到。啊！哎呀，快走吧，我看看啊。以后不能在滑雪的时候下手了。我呢，我呢，我呢。是，只是脱臼而已，过两天就好了。啊，慢点。你说你这，这一天不是划伤就是脱臼，你这是多让我担心啊！我跟你说啊，别说以后参加滑雪比赛，就连滑雪都不可以。我还跟你说，今天幸亏是我让那个航拍器在那儿监视着你，要不然的话，谁来救你？还跟我说这事儿？那照你这么说，以后是不是我连门都不能出了？那就算我不出门，家里还有可能发生地震呢。你你别跟我说这些事儿。幸亏小静今天没有发现我，我我先走了啊！哎，啊，小晴她在哪儿啊？就在那边呢，我走了。哎，东山，小晴，嗯，谢谢啊，不客气。你没事吧？你你胳膊？没事，只是脱臼而已。你呢？嗯，我没事儿。你知道吗？我不知道我今天
，到底怎么了？就到了那个雪山上。我觉得我现在已经不仅仅是夜游了，都已经开始发展到日游了。那就算你是日游，你也游到我身边了。没关系，有我在。而且，你相信我，我觉得总有一天，你的病会好的。去哪儿了？你这穿的什么呀？乌黑黑的。丽丽，又夜游了。我这次是日游。哎呀，没关系，你看啊，呃，这白天也比较安全，对不对？你有没有哪受伤啊？我让红光哥给你检查一下。没事儿，我刚刚都已经检查过了，倒是东山他，他刚刚脱臼了。才刚被接上，你带他去红光那儿看一看吧。嗯，好，当然要去了。那你赶快去上班，我押他去找红光哥检查啊。嗯，走吧。哎、韩总，今天没成？哎，别提了，就差一点。那那个王后，这个王后倒是挺有职业操守。就冲这一点，对于他之前的张狂行为，我原谅他了。还真是没见过这么狂、这么悍的女人，但可能长得有点丑，所以一直蒙着半张脸。长得吧，也还行。我怎么会在这儿啊？可就总觉得好像在哪儿见过。你有野心，有控制欲，更有必胜的决心。是那个塔罗师。叫什么名字来着？吸血。红光，你找我干嘛？我已经知道小青双重人格的事了。哦，丽丽跟我说了。嗯，这么说，是你第一个发现的了。那么小青是主人格，吸血是次人格。啊，我不是医生，所以我也不了解。你们是怎么判定？主人格和次人格的呢？在我看来，虽然小晴很多事情不记得，但是大部分时间，她是以小晴这个身份生活，而吸血，只是在特定时刻才出现的。但是据我所知，我已经看到吸血，在白天出现两次了。上次还跟我在北湖，这样就麻烦了。如果是这样，很有可能是因为次人格不满。而着急把主人格压倒吞噬。丽丽，你一直跟着我干什么？没有，我就是担心你。那个夜游症又并发了吗？啊啊！别动啊！我要看电视，别跟着我了。啊，哈哈，咱们两个一起看。丽丽，嗯，你说我这夜游症能治好吗？肯定能的。红光哥啊，已经在帮你想办法治了啊。然后呢，你就放松心态，想吃什么就吃什么，想看什么就看什么。嗯。嗯，看起来跟平常一样
，真的会突然变一个人吗？哎，你你一直看着我干什么？啊，你是想吃这个？我弄弄弄，给你吃。我吃我吃。看他笑得一脸憨样。我看那什么多重人格，应该只是偶发状况吧。哎呀，可惜了！要是成功了，那该多好！这个寒冬山真是命大，他到底有什么弱点？有一次，我们公司员工一起去旅行，夫人领着东山也去了。结果呀，他一不小心掉到了水里，差点淹死。您的意思是说，东山他不会游泳？那个老头不说，我还没发现。这个韩东山这么喜欢运动，滑雪、飙车、攀岩，但好像真的没看到过他做过什么水中的活动。原来他不会游泳。王天傻的怪人。他也参加过热血大赛，他后来呢也不干滑雪了，好像搞了一个游艇俱乐部。游艇。他现在长变样了。嗯。这么痛，是不是吃凉的了？不行，我上个卫生间。嗯、哎呦，哎哎，你你跟我一起去。你干嘛？你拽着我跟你一起去干嘛呀？我保证，我绝对不会再犯这种行吗？我保证，我保证。行行行，我先去了，你在这等我啊。哎呦，不行还没收起来呢。喂。什么时候又多了一件？小晴，小晴，赵小晴，赵小晴，完了完了，这又去哪儿了？我不应该上厕所的。刚刚不是在叫我吗？我叫的是小晴。难道在这个屋子里还有其他人叫小晴吗？<笑>喂，你都吓呆了！哎，你看这衣服怎么样？我穿这个风格是不是变了一个人？嗯，怎么样？不管你变成了谁，我都会永远保护你的啊！哎。这话居然跟秦姐讲的一模一样，你们两个不愧是我的好朋友。秦姐，该不会也知道小秦的事吧？
位教练过来看一下，你们这个照片效果怎么样？哎，我看，感觉还不错。哎，还不错。是啊。这位教练，你很上镜啊。等下你再单独多拍几张吧。我觉得，既然为 Vasic 滑雪场做宣传，那我们就应该强调团队合作。对啊，我觉得他说的没错。嗯，有道理。那一会儿咱们这样，咱们到中间的时候，一个接一个的臀跳，你觉得怎么样？我明白您什么意思。你想做一个分解动作的概念图是吧？对对对对，有概念，其他人理解吗？没事儿，我们跟着韩教练一起就行了。嗯，好，那我们先练习一下吧。摄影大哥，再帮我们拍帅一点。好嘞，辛苦了啊。哎，没事。来来来，大家安静一下。什么事啊？呃，公关部的李经理跟大伙宣布个事儿啊，李经理。各位同仁应该都知道，我们 Visk 滑雪场很快就要举办暴雪国际越野比赛。那为了宣传呢，我们得替大家拍一些广宣照片。啊？那我们也要拍吗？不是说只有教练才要拍吗？嗯，董事长决定要扩大宣传。那那应该早说嘛，让我们化化妆、换换衣服什么的。<笑>那个，就拍照，不用化妆。这经理的意思是、啊，咱们天生丽质，不化妆也美。丽丽，你想什么呢？因为一会儿，你们要穿上这个木偶装拍照，看不着你们的脸。啊，这个好可爱、啊。赵晴，滚对。李经理还没说完话呢。嗯，穿这个脸都露不出来，多难受啊！就是不公平，凭什么那些教练都是拍帅气的，我们就要拍这种？就是。别嘟囔了啊。不一样能力的人干不一样的事儿，不服是吧？那行那行，你们都到后面的雪道，去给我完成几个高难度的动作，你行吗？你行不行？哪那么多废话啊？赶紧吧，去领自己喜欢的木偶装去。这下有跟小情人一起接触的机会。我喜欢这个。看死！哎，别把东西抢坏了啊！来来来来来。好，我给你带，我给你带。来，来，来，我看看，好玩吗？丽丽，丽丽，小晴，小晴，怎么了？怎么了你？啊，我不知道为什么，我刚刚戴上这个东西，戴上之后我就觉得胸口发闷，然后喘不上气了。不带了，不带了，怎么了？啊，郑经理，小晴戴上这个以后有点不舒服，我怀疑她可能是幽闭恐惧症。丽丽，你带她去医务室看一下吧，一会儿我再过来。行行行，那郑经理，我们先去了。赶紧赶紧去吧。对不起啊，郑经理。没事没事，赶紧去。走吧，小晴。哎，李经理啊，咱们再安排个人把这……呃，郑经理，呃，我来替他吧。哎，不是何主任，这多不合适啊。没什么，我来吧，放心。啊。那行，那就交给你了。嗯，啊、李经理，咱们再把这块儿上掉。怎么样，拍的？这次拍的也挺不错的。哇，拍的真挺好的。走，请你喝咖啡。嗯，不用客气了，我还得帮你们其他同事拍摄呢。呃，我先走了啊，我们下次再见吧。啊，行行。哎，其他同事拍什么？好像是在下面拍个什么人偶拍摄，丽丽是鸭子，然后小芳是黑熊，小晴是维尼熊，小晴是维尼熊啊？对，小晴是维尼熊。那行，咱下去看看吧。哎，走走走走,走，哎，你们哎后面都快点啊，这儿好，好嘞。来来来来，这行吗？挺好的，可以。慢点慢点，来，这不一定正啊。看脚底下啊，好，能看见吗？这样好。好，我们换个地方再拍啊。小芳，你这个熊头能不能借我？你要替我啊？嗯，对啊。这样不行吧？哎，放心吧，没事儿。下次请你喝咖啡。嗯，好吧。哎，非常好，你们就假装自己是一对熊情侣，来，往左一点。熊情侣，哎，挺能扯的。哎，好嘞，来来。来，再来一个啊！在一起，在一起，在一起，在一起。
，还挺配的。哎，行了行了行了，别瞎起哄，平时工作不太努力，瞎起哄一个比一个强。你怎么来了？怎么样，来的顺利吗？一切顺利，谢谢董事长关心。好，好，董事长，您说的这个点子简直是太完美了。哎呦，您放心，我和这个李经理啊，保证完成任务。对，小郑，你真会拍马屁、啊。其实也不是我的主意，是那个……哎，我问你啊，那个小黄熊是谁演的？啊，那个小黄熊啊，原本是那个赵小晴扮演的。啊！可是不知道怎么了，他那个身体不太舒服，咱们医务室的何主任就替他演去了。何主任？哦，他还挺能搞的嘛。小黑熊呢？小黑熊应该是阿芳。阿芳，阿芳。嗯。阿芳能撑起这么大的块啊？阿芳，阿芳不是在那儿吗？阿芳，啊，阿芳过来。真是，阿芳。经理，那小黑熊本来不是你扮演的吗？你怎么？现在里头是谁啊？是韩教练。韩东山？怎么会是他呢？董事长问你话吗？他说他想扮黑熊，还说请我喝咖啡。他就是想和小黄熊做朋友。啊，那个董事长，您是不是觉得有什么地方不妥？要是有不妥的地方，我马上把它换下来。没什么不妥，啊，挺好的。你们继续弄啊！我有事儿，先走一步。董事长慢走。我跟你说啊，这组照片不要流传出去，也不要让别人知道这对熊是东山和红光，听明白了吧？是，董事长。嗯，先喝杯水。嗯，谢谢。哎呀，让你们为我担心。还要让红光去替我戴那个玩偶头套，我心里真挺过意不去的。你别想太多了，再说了，主任他也愿意帮助你啊。嗯，就是这样，我才更不好意思啊。哎呀，有什么不好意思的？你乖乖在这等着，等主任回来帮你好好检查一下。嗯，喝点水。两位都拍完了。那个王老庄，快换下来吧，我整理一下还给人家。啊，好好。东山，怎么是你啊？小晴呢？呃，小晴她不舒服，我替她一下。哦，你不会以为我是小晴吧？那怎么可能啊？哎，你们教练不是应该拍别的吗？怎么装扮玩偶啊？啊，我这不是为了好玩吗？啊，咱们先休息一下吧，不是还要还人家的吗？啊，哎，小晴怎么不舒服了？我一会儿跟你说，咱们先把这个还了。哦，好。哎呀，不是让你照顾小晴的吗？你怎么让她走了？我不是说过等我回来吗？你到底关不关心她？还有婷，你们两个行不行了？我是小晴的闺蜜，我能不关心她吗？再说了，我只是让他回去取个东西，等我下班有什么错吗？你们两个紧张什么呀？哎呦，真是的，搞不懂你们两个。去。哎，东山，你说我见西雪的事儿，可以吗？老实说，我还在犹豫。犹豫什么呀？多重人格的治疗，必须在主人格和次人格都同意的情况下。才能开始，而且现在西雪知道小晴，而小晴不知道西雪，所以西雪的态度是关键。还有，我认为治疗的事情越早开始越好。国外有文献曾经记载过，之前有一个人，他的次人格由于感受到了世界的美好，不甘愿在主人格背后，所以把主人格消灭了。那你有没有想过，如果你见到了西雪，她不想消失怎么办？那我们必须说服他，引导他，直到让他消失。那你这样不是等于杀了西雪吗？可是你别忘了，西雪本来就是一个不存在的人，不是吗
你要算什么？我别算跟我有关的事儿。好，我想算我和一个女孩的爱情。我不说这个女孩是谁，这可以吗？如果你能跟得上我，我就告诉你真相。那终点是哪里？王后，出来吧。你不是一直都想过瘾吗？你们的寒冬山太弱了。今天，我给了他一点教训。那天晚上，到底发生了什么？原来还有你不知道的事儿啊！是。你之前是掩盖的很好，但是小青她关心我，所以她出卖了你。什么意思？那天你把我约出去比赛，西秀，我现在动不了了，你把我手机提走，我会冻死的。我就是想让你死，小青。你冷漠的抛弃了我，是小青出现才救了我。小琴突然出现，王后居然没有告诉我。其实我一直想问，你身上。
这就是我，第一次出现。我的出现。就是为了保护小青，还有找出当年那个害他们一家三口出车祸的凶手。那这件事儿，你从来都没有告诉过小青吗？我说了，我的出现是为了保护她，所以那些危机时刻都是我出现。我怎么可能让她知道？难怪她现在都一直这么单纯善良。不对，那你算，那你算塔罗牌也不是什么危机时刻，你为什么不告诉他？很多事情，就像抽毛线，一拉就拉不完，发展到最后，谁都不能控制。那你们这样，你和小晴不累吗？小晴白天要工作。你晚上帮人算塔罗牌，这样的生活方式不累吗？白天一份工作，晚上一份兼职，这样的人有很多吧。再说了，我在这儿算塔罗牌是为了挣钱，累积找到凶手的资金。那你找到凶手了吗？这不关你的事儿。那好，那我问你。如果说有一天小青发现了你的存在，她想让你消失，你怎么办？是你想让我消失吧？不是我，是其他关心小青的人。我和小青的事情和其他人无关。但我今天到此为止。还有，我想跟你讲，小琴从来没有这么喜欢过一个人